एंड आइसोट्रॉपी सॉलिड क्रिस्टल जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें एक प्रॉपर्टी है एन आइसोट्रॉपी एन आइसोट्रॉपी एक न्यू किस्म की टर्म है जिसमें हम देखना चाहते हैं कि सॉलिड्स का जो एक एक अरेंजमेंट है एक खास स्पेसिफिक किस्म का क्या उसमें जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो किसी डायरेक्शन या ओरिएंटेशन में चेंज की वजह से डिस्टर्ब्ड होती हैं या नहीं सॉलिड्स जो हैं हमने जब उसको क्लासिफाई किया तो हमने कहा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और अमोरफस सॉलिड्स होते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स का एक प्रॉपर अरेंजमेंट है जबकि अमोरफस में ऐसा नहीं है दे आर इ रेगुलर टाइप ऑफ सॉलिड्स ठीक है जिसमें कोई एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट नहीं है जब क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में चूंकि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है जिसको थ्री डायमेंशनली रिपीट करके हम एक स्ट्रक्चर ऑप्टेन करते हैं तो मे बी द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज आइसोट्रॉपिक और मे बी इट इज एन आइसोट्रॉपिक व्हाट इज एन आइसोट्रॉपिक इसकी पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं वेन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटीरियल वेरी विद डिफरेंट क्रिस्टेलोग्राफिक ओरिएंटेशन एंड द मटीरियल इज सेट टू बी एन आइसोट्रॉपिक मतलब क्रिस्टल की डिफरेंट डायरेक्शन या डिफरेंट ऑरियंटेशन से जाके कुछ प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की जाए तो वो डायमेंशन डायरेक्शन टू डायरेक्शन चेंज हो जाए ठीक है दैट इज एन आइसोट्रॉपी ठीक है और अगर कोई चेंज नहीं आए मतलब थ्री डायमेंशनली किसी भी डायरेक्शन को लेकर कोई प्रॉपर्टीज हैं कोई कंडक्शन की प्रॉपर्टीज हैं या थर्मल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी है उसको चेक करें तो लिक्विड वो जो क्रिस्टल है वो सेम टाइप बिहेव करे तो वो आइसोट्रॉपिक है ठीक है अब देखते हैं कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि एन आइसोट्रॉपिक लिक्विड जो हैं वो जिनको एन आइसोट्रॉपिक ट्रॉपी में ले लिया जा सकता है दीज आर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी जो जब यहां पे एक फिगर है जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमोर्फस just to give you a slide a brief idea that in crystalline solid there is a regular pattern uh, and in the amorphous they are irregular there is an irregularity three dimensionally agar aapko once if someone ask why amorphous are isotropic theek hai ke amorphous jo hai jinme sire se koi arrangement hai hi nahi atoms ka kis tarike se wo jab three different uh, directions mein ek hi tarah behave kaise kar sakte hain तो इसका सिंपल आंसर एक बहुत ही जनरलाइज्ड आंसर ये होगा कि अमोर्फस में कोई तरतीब है ही नहीं दे आर इरेग्युलर फ्रॉम एवरी साइड सो दे विल बिहेव सिमिलरली इन एवरी डायरेक्शन लेकिन क्रिस्टल्स में चूंकि एक पैटर्न है और ये पैटर्न डिफरेंट डायरेक्शन पर डिफरेंट हो सकता है यहां पे एक फिगर है जिसमें टू लाइन्स दी गई हैं अगर ए बी लाइन जो है उसको देखें जो कि वर्टिकल वन है तो क्रिस्टल में फॉर एग्जाम्पल आपको दो डिफरेंट एटम्स दिखाए गए हैं वन इज कलर ब्लू एंड अदर जिसको रेड सर्कल से मार्क किया गया है अब अगर आप ए टू बी जो वर्टिकल लाइन है उसमें अरेंजमेंट देखें ऑल द ब्लू आइटम्स आर जो है ना वो एक लाइन में है अलाइंड है ठीक है जबकि सी और डी का जो एक वर्ड एक जो है डायगनली एक जो लाइन ली गई है उसमें वन टू वन बाय वन मतलब ब्लू रेड ब्लू ऑल्टरनेशन है ठीक है यहां पे कोई हरारकी नहीं है जिस तरह से पहले सिंपली ब्लू वाले आइटम्स दिखा दिए जाएं एंड देन रेड वाले ठीक है डिफरेंट डायरेक्शन से जब हमने डायरेक्शन चेंज की तो अरेंजमेंट डिफरेंट लगा इसी वजह से जब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जैसी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं तो डिफरेंट डायरेक्शन में ये क्रिस्टल्स डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं इसकी एक आम सी एग्जाम्पल लेंगे क्लीवेज की क्लीवेज इट एक प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्लीवेज का मतलब ये है कि सर्टेन पॉइंट्स पे जो जब हम क्रिस्टल्स को ब्रेक करते हैं दे ब्रेक ऑन सर्टेन स्पेसिफिक साइड्स ठीक है जिनको क्लीवेज पॉइंट्स बोलते हैं सिंपल सी एग्जांपल लें जब आप फॉर uh, एग्जांपल uh, आप रॉक सॉल्ट लें या फिर uh, कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर लें यू ब्रेक इट इन स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेज यू स्टार्टेड विद अ बिग वन जंक एंड देन यू ब्रेक इट डाउन इन द स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेज स्मॉलेस्ट पीस में जाते तक भी इट विल इट विल मेंटेन इट्स इंटेग्रिटी ऑफ यूनिट सेल ठीक है इस तरह से जब हम वुड को काटते हैं तो वुड जो है पर्टिकुलर फेजेस पर पर्टिकुलर प्लेन्स पर कटता है ठीक है दैट इज द क्लीवेज पॉइंट ऑफ द वुड ठीक है क्लीवेज डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं डिफरेंट क्लीवेज पॉइंट्स तो क्लीवेज एक एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है यू कैन नॉट जस्ट जैसे ग्लास एक अमोर्फस सॉलिड है यू ब्रेक ग्लास फ्रॉम ईच एंड एवरी साइज और आप उसको देखते हैं कि उसके यूनिट जो ब्रेक हुए हैं उनमें कोई रेगुलरिटी नहीं है कोई पैटर्न नहीं है ठीक है लेकिन एक सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब ब्रेक किया जाता है तो वो एक पर्टिकुलर एंगल के एंगल पे ब्रेक होता है 
ठीक है और वो उसकी जो ब्रेकिंग की पॉइंट है उसको हम क्लीवेज बोलते हैं और उसको क्लीवेज इज एन एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी और इसी तरह से एक छोटी सी एनिमेशन के साथ बायर फ्रेंजेंस लो दो इट्स बियॉन्ड द स्कॉप ऑफ एफ स्टिल आई वुड लाइक टू इनकॉपोरेट सट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन ये ऑप्टिकली एक्टिव कभी आपने जब समटाइम्स uh, जब हम देखते हैं कि दो दो जो सॉलिड क्रिस्टल्स हैं अगर उनको रखकर एक साथ उनको आप जो है सनलाइट को ही ऑब्जर्व करने की कोशिश करें और उनके एंगल्स को चेंज करें तो आपको बड़ा ही प्यारा सा एक कलर्ड पैटर्न जो है ना अपनी विजिबल विजिबिलिटी में आएगा आपको आप देखेंगे उसको एक बड़ा डिफरेंट जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज करते हैं और जो है ना आपको डिफरेंट कलर्स के डिस्पर्जन नजर आते हैं ठीक है दैट इज अ बायोफ्रेंजेंस प्रॉपर्टी और ये इसी तरह से कि जब हम दो क्रिस्टल्स को रखते हैं ठीक है या एक ही क्रिस्टल की डिफरेंट डायमेंशन तो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विद ईच डायमेंशन चेंज हो रहा है और ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का चेंज ही है जो कि आपको डिफरेंट कलर पैटर्न्स ऑफ लाइट दिखाता है सो इट इज एन 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 आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी